इस सेशन के अंदर हम डेटा के टैब से रिमूव डुप्लीकेट और टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शंस को चेक करके देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट एक्चुअल में आपकी अवेलेबल लिस्ट में अगर कोई भी वैल्यू टेक्स या नंबर डुप्लीकेट होगा तो उसको रिमूव करके उसकी जगह सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही रहने देगा मिसाल के तौर पर अगर आप इस लिस्ट को नोटिस करें तो इसमें लंच दो दफ़ा मेंशन है इसमें न्यूज़पेपर दो दफ़ा है और इसमें टी दो दफ़ा है मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर मेरी इंटायर डेटाबेस में ये तो बहुत छोटी सी डेटाबेस है अगर मैं मैनुअली भी ये काम रिमूव डुप्लीकेट का करना चाहूँ कि डायरेक्टली डिलीट कर दूँ तो ये मैं काम परफॉर्म कर सकता हूँ लेकिन अगर आपके पास एक ह्यूज डेटा है जहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो डुप्लीकेट हो रही हैं ई मेल एड्रेसिस लेट सपोज आपके पास डेटा है मिलियंस ऑफ ई मेल एड्रेसिस की डेटा है और आप चाह रहे हैं कि उसमें से जो डुप्लीकेट ई मेल एड्रेसिस है कंप्यूटर उसे खुद ब खुद रिमूव कर दे तो ऐसा करने के लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं रिमूव डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट की कमांड को इस्तेमाल करने के लिए आप हेडिंग पर अपने कर्सर को रखेंगे और सिंपल कमांड इस्तेमाल करेंगे रिमूव डुप्लीकेट जब आप रिमूव डुप्लीकेट की कमांड को इस्तेमाल करेंगे तो आपसे एक सवाल करेगा कि क्या मैं इंटायर कॉलम बी को सेलेक्ट करूं और उसमें जो भी ऑप्शन है उसको मैं रिमूव कर दूं तो हम कहेंगे जी हाँ अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं तो डेफिनेटली आप मल्टीपल कॉलम्स को भी सेलेक्ट करके ये काम परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन चूंकि मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही कॉलम है इसलिए मैंने कॉलम बी को सेलेक्ट किया एंड देन ओके किया आप देखें हमारे पास तमाम जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो खत्म हो गई और सिर्फ सिक्स सिर्फ यूनिक वैल्यूज हमारे पास रह गई और ये हमें बता भी रहा है कि आप देखें ये कहता है कि हमारे पास थ्री डुप्लीकेट वैल्यूज जो इसे मिली उसे उसने रिमूव कर दिया इन एट यूनिक वैल्यूज रिमेन यहाँ पर मौजूद है तो ये एक बेहतरीन कमांड है जिसकी मदद लेते हुए हम अपने डेटाबेस को कंप्यूटर की मदद से चेक करवाते हैं और जो भी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको हम रिमूव करवाते हैं एक और कमांड जिसका मकसद ट्रांसपोज करना है बेसिकली uh, ट्रांसपोज क्या होता है कि मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज जो है वो यहाँ पर डिफरेंट रॉज में लिखी हुई हैं एक ही कॉलम के अंदर डिफरेंट सेल्स के अंदर वैल्यूज अप टू डाउन लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये सारी वैल्यूज मेरे पास लेफ्ट टू राइट आ जाए तो ऐसा करने के लिए हम लोग ट्रांसपोज की कमांड का इस्तेमाल करते हैं किस तरह से करेंगे इस कमांड को एक काम को हम डेटा को रेंज में लेते हैं और सिंपल कॉपी करते हैं ओरिजिनल डेटा अपनी जगह पर रहेगा हमने डेटा को कॉपी किया सेल सेलेक्ट किया जिस सेल और फर्दर आगे के कॉलम्स पे जहां हम डेटा को ट्रांसपोज करना चाहते हैं होम के टैब में जाएंगे पेस्ट स्पेशल में और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे ट्रांसपोज जस्ट क्लिक करते हैं आप देखेंगे डेटा हमारा अलग अलग कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गया राइट right. तो ये एक जबरदस्त कमांड है ट्रांसपोज की अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं लेट सपोज के मेरे पास बहुत सारी आइटम्स हैं जिनके नाम एक साथ एक सेंटेंस की तरह मैं लिख देता हूं लेट सपोज आइटम्स हैं मेरे पास हार्ड डिस्क रैम मॉनिटर सी डी ड्राइव और Let's suppose mouse and keyboard, right? ये मेरे पास different items मैंने यहाँ पर लिखी और ये तमाम items मैंने एक साथ जैसे sentence type होता है उस तरह से type कर दी Then अब मैं चाहता ये हूँ कि ये तमाम जो आ, मैंने names लिखे हैं ये अलग अलग column में divide हो जाए चूंकि पहले वाली example में क्या था कि तमाम नाम अलग अलग cells पर मौजूद थे मैंने तो उसको सिर्फ ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करने से ये तमाम नाम अलग अलग कॉलम के अंदर चले गए लेकिन इस वक्त जो एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उसमें एक सेंटेंस के अंदर सारे नाम लिखे हुए और मैं चाहता हूं कि वो सेंटेंस ब्रेक हो जाए इस तरह से कि जहां पर स्पेसिस हैं, वो वर्ड वहां से ब्रेक हो और आगे कॉलम्स के अंदर वो नाम चाहते चले जाए तो ऐसा करने के लिए हम डेटा के टैप से टेक्स्ट टू कॉलम की कमांड का इस्तेमाल करते हैं टेक्स टू कॉलम में से हम डिलिमिटेड uh, की कमांड को भी ले सकते हैं और फिक्स वर्थ को भी ले सकते हैं लेकिन इस वक्त इस सिनेरियो में हमें फिक्स वर्थ ज्यादा मदद करेगा 
फिलहाल हम फिक्स वेट को लेकर नेक्स्ट करते हैं आप देखें हमसे सवाल कर रहा है हमें बताता है कि ये सारे नाम को अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर दे हम फिलहाल इसको कहते हैं कि जी हाँ कर दे नेक्स्ट और फिनिश आप देखें इससे तमाम नामों को अलग अलग कॉलम के अंदर डिवाइड कर दिया लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो कुछ नाम तो ऐसे भी थे कि जिसको ब्रेक नहीं होना चाहिए था मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क मिसाल के तौर पर सी ड्राइव तो ये तो कंप्लीट एक नाम थे और इसने क्या किया कि जहां पर उसे स्पेस बार मिले वहां से टैक्स को अलग अलग कॉलम के अंदर डिवाइड कर दिया तो चले हम इसे अंडू करते हैं कंट्रोल जेड और दोबारा अपनी असल पोजिशन पर आते हैं और सेम कमांड को दोबारा इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब की बार हम थोड़ा इसको डिटेल देखते हैं और समझते हैं फिक्स वेट की कमांड को लेकर सिंपली हम नेक्स्ट करते हैं और हमारे पास सेकंड स्क्रीन अपीयर हो गई अगर हम सेकंड स्टेप को गौर से देखें तो इसमें तीन इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आ रही है कहता है टू क्रिएट अ ब्रेक लाइन क्लिक एट द डिजायर्ड पोजिशन अगर आपको कोई लाइन क्रिएट करनी है तो आप क्लिक कर दें वहां पर और अगर नहीं करनी तो डिलीट ब्रेक लाइन डबल क्लिक टू द लाइन अगर आपको कोई लाइन नहीं चाहिए तो आप उस लाइन पर डबल क्लिक करें तो वो लाइन डिलीट हो जाएगी टू मूव अ ब्रेक अ लाइन क्लिक एंड ट्रैक एंड ड्रॉप तो हमें फिलहाल हार्ड डिस्क के दरमियान कोई लाइन नहीं चाहिए हमने इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया डबल क्लिक किया यहां से ये लाइन खत्म हो गई बिल्कुल इसी तरह से सी डी ड्राइव पर डबल क्लिक किया यहां से लाइन हमारी खत्म हो गई बाकी किसी भी रॉ और कॉलम की लाइनों को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है परफेक्ट है सारा काम नेक्स्ट किया एंड देन फिनिश आप देखें ये तमाम वर्ड्स बिल्कुल इसी तरह से सेपरेट वे लेकिन जिन नामों को मैं अलग अलग कॉलम पे नहीं ले जाना चाहता था वहां से उन लाइंस को मैंने खत्म कर दिया और बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास यहाँ पर टैक्स अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो गया अब मिसाल के तौर पर अगर ये टैक्स आपके पास अलग अलग कॉलम में आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि इनको रॉ के अंदर ले जाए तो अगेन ऐसा करने के लिए हम ट्रांसपोज की मदद लेंगे हम अपने डाटा को यानी तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं कॉपी किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं जहां पर हमें डाटा ट्रांसपोज करवाना है होम के टैब में जाते हैं पेस्ट स्पेशल से ट्रांसपोज की कमांड पर क्लिक करते हैं आप देखें वही तमाम टैक्स जो कि पहले कॉलम्स में हमें नजर आ रहा था अब हमें वही टैक्स रॉज में नजर आ रहा है 